se oggi stiamo qui a discutere una bozza di un protocollo di intenti, cioè stiamo passando, parlando di un qualcosa che si propone, tra l'altro a discussione, integrazione e correzione, quindi stiamo parlando di niente, stiamo parlando di mettere nelle condizioni un'impresa che la mette del dubbio e merita attenzione e ascolto, così come però merita attenzione e ascolto tutte le imprese che vengono a posta e che si stanno anche già proponendo. Ma naturalmente ognuno ha un peso diverso, in base alle proprie possibilità. E faccio un piccolo inciso per quanto ha detto la consigliere Pilotti, che non lo so, o è stato interpretato male eh, la diritta che è detta al piano strategico, oppure eh, è stato ho capito male. E secondo me è così perché l'intendimento dell'amministrazione nel fare questo protocollo di intenti non era quello di assecondare condotte, come le dice, ma era quello di mettere proprio tutte le imprese di posa e, e non solo di posa nelle stesse condizioni di partire tutti alla parte e questo documento lo dice nella premessa all'atto deliberativo dice che il piano di sviluppo strategico comunale si deve sviluppare in stretto collegamento con l'amministrazione comunale nell'ambito del processo partecipativo di consultazione della popolazione degli imprenditori e di vari soggetti interessati attraverso la stipula di protocolli di intesa cosa vuol dire questo? che non solo tutti gli imprenditori potranno venire liberamente e troveranno sempre comunque la porta aperta sia che ricevano risposte positive che negative ma è stata data e sarà data la possibilità a tutti di contribuire a questo che si dovrà redigere piano strategico di contribuire con le loro idee e iniziative partendo anche da alcune situazioni proprie del comune di posa, quali la Detei, il campeggio e il piano di multa. Ma mentre per il campeggio sono andate deserte due gare, quindi non è che l'amministrazione è stata ferma, sono andate due deserte, deserte due gare, stiamo trovando un'altra soluzione. Per piano di multa se la stiamo valutando adesso, lei dirà naturalmente, che dà lo stiamo facendo, perché amministrare non significa solo pensare a queste cose, ci sono tanti problemi. E rispondendo al consigliere Mastimo, quello che lei dice dovrà essere proprio la conseguenza di questo protocollo di intenti perché lei ha richiamato con tanto favore e, e, e gradimento il documento che ha letto l'assessore Tanda che riguarda il protocollo di intesa fatto, non stiamo parlando di eh, federazioni dietro l'angolo e di associazioni ambientaliste che si trovano dietro l'angolo ma stiamo parlando di una federazione italiana d'oro e di associazioni ambientaliste quali Lega Ambiente WWF, FAI e Feder Campeggi se non ricordo male stiamo parlando di un documento di quattro pagine lei naturalmente mi potrà dire molte volte la sintesi conta più della, ma quindi non è la quantità dei fogli con i quali è stato scritto questo documento in un protocollo di intenti che si vuole definire tale e vogliamo che rimanga tale non abbiamo nessun'altra pretesa in questo momento in un documento di questo tipo Dobbiamo dettare le linee affinché poi qualsiasi impresa, e in questo caso condotte, sia messa nelle condizioni di presentare proposte. È sposo anche quello che ha detto l'assessore Pierri, non è sbagliato. Vediamo, per adesso noi in questo protocollo di intenti abbiamo inserito solo il discorso che si possa fare a capo d'accordo. E vi invito a rileggere le tre ipotesi che non sono uguali come voi dite, sono molto diverse, perché nella terza non si parla delle volumetrie di Sauniera. Allora non si può vendere come una cosa scontata quello che è scontato a me. E quando leggiamo, leggiamo tutto, non solo la parte che ci interessa. Quindi, sono d'accordo con lei, consigliere Mastino. Vanno fatte analisi, vanno, vanno citate le voci che le posso garantire che nella prima stesura del documento c'era. E se lei lo può avere perché qualcuno ce l'ha con la forza che tra l'altro doveva rimanere riservata, non fosse altro perché era ancora una forza che era allo stato embrionale, presentata dalla in quella prima cosa si citavano proprio tutti i dati dei plus e noi proprio parlando con Condotta abbiamo detto ma questa è una fase seguente, è una fase che riguarda la presentazione che dà un ritorno economico sociale dell'intervento che va analizzata, approfondita, ma per creare quel quadro economico necessario per qualsiasi intervento. Immaginiamoci per un intervento di questo tipo. Quindi quello che mi dice va bene. Non va, non va bene la, la conclusione questo è una premessa a quello che segue a loro è stata citata come eh, anche con molta enfasi io mi affascino quando sento Danilo perché eh, parla e, 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 convintamente di quello che dice ma anche con un'attenzione molto forte che, eh, che resta sempre un'attenzione dovuta 
Danilo Mastino a non limitarsi alle considerazioni, ma a fare proposte. Perché? Perché se lei avesse analizzato bene questo che non ha la pretesa di essere il padre Nicolo, né della sostenibilità ambientale né di tante altre cose, noi avremmo gradito, ad esempio, quello che ha detto l'assessore Chieri, che è un'idea, può darsi che a Colombia non vada bene, non è detto, ma anche ha detto che noi abbiamo sposato questa linea, nel detto non è così, ne stiamo discutendo. Quindi lei dice questa forza è un libro dei sogni. Io parto sempre dal presupposto che il dito lo vorrei guardare sempre di meno, per il bene che voglio, ma non solo personalmente, credo che tutti vogliamo bene la nostra città, ma dobbiamo iniziare a guardare un po', non diciamo la luna, una via di mezzo, perché se continuiamo a guardare il dito, continuiamo a rimanere così, senza risposte per il futuro, senza opportunità, senza possibilità per i nostri imprenditori, come ha richiamato la considerati, per tanti nostri concittadini e non solo che vorrebbero ristabilirsi qua, non lo possono fare perché non hanno le opportunità lavorative che un cambio di residenza comporta. E quindi non sono assolutamente d'accordo sul fatto che il campo da golf sia una chimera, ma è un'ulteriore opportunità. E io più volte, in vari interventi, ho richiamato il fatto che non si può parlare di turismi attivi solo e quando fa conto, ma se nei turismi attivi, lo ripeto, tanto lo sapete ma lo voglio ripetere qua, ma se tra i turismi attivi il golf è considerato dopo il cicloturismo con tutte le sue eh, deviazioni, quindi mountain bike, da strada e quant'altro. Il golf è considerato il secondo in questo momento come interesse dei tour operator 90 che erano ospiti a Bosa nel mese di marzo, non stiamo parlando di un secolo fa. E quindi un'attività programmatoria di un'amministrazione, purtroppo, viste anche le difficoltà economiche, non si può fare come uno fa a casa sua che ha bisogno di un chilo di pane se vuole lo compra, se i soldi soprattutto. Nell'amministrazione bisogna tenere conto di tanti aspetti, a volte ci sono priorità che ci spostano l'attenzione di dover concentrare invece risorse importanti su cose come queste, come la promozione del marketing e quindi bisogna tenere conto di tutto questo. Cosa che probabilmente non stando nella parte che amministra e che quindi ha delle responsabilità non si può gli attenti. Ma chi amministra anche invece questo lo dovete sapere. Poi dice, costruite quello che potete costruire. C'è scritto nel protocollo di intesa. Lei sta dicendo quello che c'è nel protocollo di intesa, di intesa. Quando noi diciamo, addirittura di più di quello che dicevi, non dovrà essere consumato un nuovo territorio. Le volumetrie dovranno essere pari o inferiori a quelle oggi autorizzate. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire? Vuol dire che... 240.000 sono oggi le volumetrie autorizzate, 240.000 dovranno rimanere donne, non uno di più ma molti di meno possibilmente, ma cercando di farlo in maniera equilibrata. E arriviamo al consigliere Cadone, perché ho capito bene finalmente quello che ha detto, e ha detto una grande eh, cosa che mi aspettavo oggi non dovessi sentire, ma lei l'ha detto e quindi la ripeto, ha detto che le volumetrie che erano previste a Suseggio, siccome non si potevano fare, sono state, sono, si sono concentrate su campo e mare. Questa è una gravissima affermazione fatta da chi è l'estensore del PU, almeno dal punto di vista amministrativo. Perché non è assolutamente così, perché la valutizzazione di Suseggio stava procedendo con un iter completamente diverso e staccato da tutti gli altri. Certo che probabilmente, grazie, io non lo so perché non c'ero, grazie alla disponibilità di una famiglia, quella dell'Italia, proprietaria di queste aree, ma Suseggiu non è quella famiglia dell'Italia che ha venduto Campo e Mare, Sasea e sulla miniera. Quindi lei non può mettere sullo stesso piano le cose. E dico, certo che la famiglia dell'Italia può essere andata incontro all'amministrazione, visto i tanti crediti che vantava a seguito di espropri mai pagati, e quindi giustamente l'amministrazione ha fatto quella valutazione, ma non è che poi lei come sindaco e responsabile delle volumetrie in quel terreno e poi io ci stiamo anche la responsabilità su chi ha dovuto mettere in atto il FUC. Ma mi sembra proprio bene una formazione grave e soprattutto da chi ha fatto sindaco. Ma ci ritorneremo più avanti su questo aspetto. Poi dice, le volumetrie realizzabili dovrebbero ospitare 2400 turisti. Dove li mettiamo? Ma, eh, qualche minuto prima di la consigliere Pirotti diceva che a Bosa per parlare di un turismo serio dobbiamo parlare di 3500 turisti. Allora dove sta l'unità? 
necessarie e autorizzabili. Autorizzabili sono quello che le leggi autorizzeranno. Necessarie sono quelle che il mercato chiederà in quel momento. Perché dopo questo dato che si rispetti e si tuteli l'ambiente come più volte abbiamo richiamato. Poi dice che il disbarco non è mai stato contrario. Bene, io non sono d'accordo su questa linea. Quando uno dice che tutte le volumetrie albergate devono stare all'interno del perimetro urbano, significa perdere l'unica, no perché l'ambiente ce l'hanno in tutta la Sardegna, vero? Probabilmente noi ci manchiamo il nostro perché ci siamo nati e riconosciamo la qualità della nostra zona, ma noi abbiamo un'unicità che questa strategia prevista dal suo Fuku invece fa venire meno, che è quella dell'unico fiume navigabile della Sardegna e uno poi dei pochi in Italia, contornato dalle dette congerie che rappresentano un unico, solo tre in Italia, quelle rimaste di queste strutture, che danno una qualità ulteriore a quello che è il centro storico. E allora vogliamo parlare di unicità? Parliamone, ma parliamone a 360 gradi. E quindi io lo affermo qua a costo di andarmene a casa da domani. Sono assolutamente contrario a fare in modo che tutte le volumetri al bicchiere rimangano all'interno del perimetro urbano, perché è l'errore più grande che la nostra città può fare. Ma attenzione, sono altrettanto contrario a svendere, come qualcuno dice il territorio, sono contrario a essere identificato come sindaco amministratore del cemento e delle colate, ma di quale colate stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una cosa di un protocollo di intenti e stiamo parlando di un capo d'accordo che la scorrettezza portata avanti con quella lettera mai trasmessa dal Pitetto Mezzacane, ma pubblicata eh, sull'Unione Sarda e mai pubblicata invece la replica. E io ho avuto la fortuna sfortuna di leggere perché mi ha fatto incavolare quando ho letto quello. Perché non si può vendere fumo come voi avete detto. Quello non si fa. Si parla con atti di fatto. Anche la posizione è diversa. E io mi accaloro proprio perché accetto i riproveri, accetto anche il colpo di pacchetta, se ci sta e me lo prendo e mi sto zitto, ma non accetto le cose dette in maniera volutamente falsa, come in quella lettera. Non si fanno queste cose. Ci si rispetta, ci si scontra, ci si confronta su argomenti dove siamo anche diametralmente opposti. Anche perché lo vedete stasera. Non è una questione politica, non è che c'è la sinistra che dice una cosa, la destra che dice un'altra, ma ci sono sensibilità diverse in tutte le appartenenze politiche presenti in questo Consiglio Comunale e anche nella Unione. E allora non possiamo fare i santini o i verginelli di turno, tutti abbiamo responsabilità, anche chi non ha amministrato nel passato, ma ha condiviso con il suo voto il favore delle amministrazioni che si sono succedute, anche quelli hanno responsabilità. Allora andiamo citiamo con affermazioni che rimangono solo dei principi. La consigliere Filodi volevo tornare un attimo a quello perché eh, è l'intervento che secondo me, anche se magari non, non lo condivido, se non in qualche passaggio, però è l'intervento che ha toccato alcuni aspetti e che richiama l'elemento da dove siamo partiti, che è la delibera del piano strategico, che dà possibilità a tutti. Quindi, anche a lei dico in parte quello che ho detto al consigliere Massimo, consigliere Fiori. In un piano strategico ci vanno tutte le cose che le ha detto, ma quelle cose non possono andare in un documento che dice all'ufficio che all'ufficio da domani devi dare un incarico perché qualcuno bravo, professionista e qualificato predica questo piano strategico. Perché io sinceramente lo dico, quello non lo posso fare, non è il mio mestiere. C'è tanta gente che ha studiato per anni, che ha fatto dei master e che è pagata per fare quello ed è giusto che facciano quello. Noi dobbiamo dettare linee di diritto e tali devono rimanere. Qual è se io entro nel merito? Nel merito ci entro dopo, dopo chi di dovere ha fatto il progetto e qui ci ritorno. C'è qualche piccola divergenza, divergenza di interpretazione sul protocollo di intenti, ma dove sta la divergenza? Sul fatto che il protocollo di intenti, almeno come molti ce l'hanno in testa, è come a dire, vediamo se su questa idea del corso voi siete in grado di presentare dei progetti validi, e ci ritorno se volete lo rileggiamo quel passaggio, dove si parla addirittura di una fase seguente che è il piano di fattibilità. Sapete cos'è un piano di fattibilità? Non è altro che due fotografie, due conti, due calcoli delle volumetrie che vengono presentati per vedere ecco, da questo terreno in base alle volumetri autorizzate sia dal VUC che sia dal settore riesco ad ottenere questa potenzialità edificatoria di realizzazione di interventi si può fare quello che hanno di fattibilità già lì io credo 
comune attraverso un piano di fattibilità l'amministrazione prende una posizione che la determina con un progetto preliminare che lo dice la parola stessa è preliminare a qualsiasi altro stato, stato di progettazione definitiva e esecutiva e noi già da lì stiamo chiedendo in questo protocollo di intenti delle cose molto precise ad esempio un piano particolareggiato delle tipologie di visite che non posso definire in questo momento perché non so neanche quanto potranno fare nel momento in cui vi organizzeranno le volumetrie che ricordiamo, ci ha detto bene l'assessore Chieti, stiamo partendo da campo e mare non vorrei che questo si metti, che è una cultura e non vorrei che si dica ma tanto è già compromesso perché campo e mare, per come la vedo io è un unico, come stavo dicendo prima perché lega una zona importante come quella del mare con le spiagge a quella del fiume del centro sud e allora vogliamo paragonarla a uno dei tanti territori che abbiamo intorno alla città o vogliamo paragonarla alla zona di Tendizoso basta scenderci in questi giorni vedete cosa c'è vogliamo che Tendizoso si manca così magari non vorremmo neanche il campo d'accordo se la proposta non ci soddisferà ma vogliamo che manca davvero così Tendizoso o vogliamo che Tendizoso sia veramente fruito nella maniera corretta dai turisti con servizi adeguati con, altre, con ingressi e mezzi di trasporto che evitino quella sconcezza del, del camper e del rulotto sulla roccia che voi oggi tutti state difendendo, quella è una sconcezza e qualcuno ha pubblicato anche le foto vantandosi, ci vogliono far perdere questo, il camper con la pista mare apparecchiata che è quello storico rimane sempre lì, che per anni non paga affitto, non paga niente se non un piccolo opolo all'ingresso che non si paga manco il caffè ragazzi, allora vogliamo questo, vogliamo parlare di questo tipo di turismo? No, dobbiamo parlare di un turismo diverso e quando si intende turismo di qualità, consigliere Mastino, si intende un turismo che sia in grado di dare risposte a tutti i target di turisti, a tutti, non a solo quelli di Alepacco di Ferro o quelli di Passo di Ferro. È chiaro che l'ambizione è quella che prega qui un numero di turisti che abbiano soldi da spendere e facciano lavorare. E un'altra cosa che non è stata colta nel protocollo di intenti, inserita nel protocollo è il fatto che si evita con questo protocollo di tipi che ogni singolo intervento rimanga chiuso in sé che diventi una realtà economico-sociale chiusa con tanto di negozieri dove un turista arriva e rimane lì sul modello del villaggio Turas e lì faccio un piccolo inciso oggi qualcuno che sta eh, tirando fuori le lance e gli scudi per difendere il pentito sarà a casa del villaggio Turas sarà quello il villaggio quello è un villaggio che ha le cose che ha la piscina che è chiuso allora il modello di raggiatura è nato in un certo modo oggi diciamo che il territorio e cosa lo ha digerito in quel modo si sta rivalutando e mi fa piacere perché sta riportando finalmente gente nel nostro territorio ma non è quello che abbiamo in mente in questo momento il villaggio Turas era e è rimasta un'esperienza ma da oggi dobbiamo parlare di un altro tipo di turismo che non è quello e quindi l'intento e la volontà è quella di dare centralità alla città come? ripartendo dal centro storico ma per fare tutte le cose che dobbiamo fare nel centro storico ci vogliono i quattrini senza i quattrini non si va da nessuna parte e allora io come amministrazione che ho la possibilità di avere un po' di volumi non sono tantissimi ma ne abbiamo cosa faccio? cerco di ragionare con l'impresa e dico vediamo un pochettino se tra il ritorno che l'impresa dà di quel progetto che proporrà e che dovrà passare tutti i livelli che ho detto prima vediamo se troviamo una, un accordo per fare in modo che il centro storico non solo mantenga la centralità ma la potenzi riportandoci chi c'era e chi c'era prima Osano. ecco perché l'idea di edilizia popolare all'interno del centro storico perché a me sta bene anzi benissimo che i turisti comprino casa al centro storico ma se la comprano solo loro non è il centro storico che abbiamo sempre voluto e pensato non è quello e lo dicono gli stessi eh, eh, gli stessi cittadini, gli stessi ormai cittadini, cittadini bosani che hanno acquistato casa al centro storico, lo dicono, perché è deserto, perché è deserto? Perché i bosani hanno fatto un'altra scelta, non era eh, salubre l'ambiente, perché non c'erano le risorse che poi sono nate con la legge 29. Quante case sono? Perché si fa finta che non sia mai successo niente a Bosa. Sapete che Bosa è la città in Sardegna che ha preso più soldi di tutti nei centri storici? Sembra che non sia stato fatto niente, ma la ragione è una sola, solo Bosa ha 800 mila metri cubi di volume nel centro questa è la verità, solo cosa se voi sommate linearmente tutte le strade del centro storico solo cosa ha quello sviluppo lineare che altre città non hanno con la complessità di una zona oggi sottoposta all'incompare chi ha casa al centro storico lo sa 
che non può fare neanche un cambio di destinazione d'uso per quanto riguarda la, la, la trasformazione magari del piano terra come sta succedendo in questi giorni in un locale di servizio al pubblico come può essere un'eoteca e come possono essere tante cose questo è il fatto allora noi vogliamo questo no. noi vogliamo lavorare per cercare di risolvere questi problemi fare in modo che Bosa non solo il centro storico ma Bosa e in particolare il centro storico mantengono la loro centralità chiudo citando alcune cose che eh, ha detto prima il consigliere Cadoni e poi il consigliere Mastino Mastino Lattares cambia da Lattarsu proprio perché non prevede soltanto il discorso della raccolta di rifiuti ma prevede servizi di illuminazione e di viabilità quindi non è la stessa cosa quindi cambierà anche quell'approccio tant'è che i cittadini complessivamente pagheranno la stessa cosa ma singolarmente le famiglie non pagheranno più la stessa cosa e poi, però per una questione che riguarda il tempo consigliere Mastino le dice mancanza di idee guida dell'amministrazione Calzula pronta ad ascoltare le sirene alla migra io non so se lei conosce un detto anzi un detto una, una frase che Oscar Wilde diceva sempre quando aveva certe persone davanti che era questa non esiste vento favorevole per, una, per un marinaio che non sa dove andare a me sembra questo io glielo dico molto tranquillamente serenamente per la, la stima che ho lei a me sembra che il consigliere Bastini sia un po' lontano dal mondo dell'amministrazione rispondendo a me Mastino con la finale o oh, con la finale perché non comprende a proprio quei passaggi tecnico-amministrativi che ci sono obbligatori in conto non li compre come fa a dire che un protocollo di questo tipo può determinare vincoli per un'amministrazione quando qualsiasi intervento di notizzazione deve passare in consiglio comunale e deve essere votato dal consiglio comunale di tutti quindi di che, cosa, di che vincoli stiamo parlando? I vincoli ci sono quelli che secondo me vanno ancora aggiustati, rivisti e messi meglio anche dal punto di vista letterale, purtroppo di prova, non so quanti di noi tre siamo laureati, però non siamo professori, non siamo universitari, e l'avevo detto questo, ma noi non siamo stati votati per essere docenti di lingue o professori, siamo stati votati e abbiamo avuto il mandato dai cittadini per amministrare fino all'ultimo giorno utile. E questo io intendo fare, anche se l'ultimo giorno è domani. Questa è la, la, la situazione. Poi dice, quale sviluppo per questa città? Eh, questo protocollo va a vantaggio delle imprese, dell'amministrazione comunale, vincola il futuro. Ogni intervento dell'impresa va a vantaggio dell'impresa. Io sfido chiunque a dire che un'impresa viene a fare beneficenze. Ci può essere un'impresa che a fronte di un investimento importante come stanno facendo a Danzachena, no? cioè si parla di Bosa, ma guardiamo tutta la Sardegna, a Danzachena 500 mila metri cubi in deroga e chiedono i 500 metri dalla costa, non stanno parlando di ridurre le volumetrie come stiamo parlando noi, solo noi in Sardegna abbiamo avuto questo coraggio e lo ripeto quando è tutta l'amministrazione è questo coraggio, per molestarlo che questo non è ancora documento che finiremo. Villa Sivius, 500 mila metri cubi a 500 metri dalla costa, un sindaco di sinistra, dobbiamo parlarne, si parla tanto del ritorno che il Qatar promette con eh, in un piano di reclutazione, per il Qatar. vogliamo parlare che in Sardegna abbiamo Tancareggia e Os Country che sono i miglia e i miliardi da tutto il mondo, tanto che il 30, 31 agosto e il primo settembre all'Os Country si terrà una gara di ritorno mondiale di Euclid, con 70 nazioni partecipanti. Allora, quando si fanno delle denunciazioni in legge, va bene in una discussione, ma quando si portano queste denunciazioni per eh, ridimensionare un po' gli interlocutori, allora non va bene. Allora non va bene. Io apprezzo lei quando parla e dice cose contrarie anche a quello che è il mio pensiero, ma non apprezzo allo stesso modo gli interventi che tendono a sminuire le persone che siano da parte. È mancanza di rispetto e io questo non lo voglio né con lei né con nessun altro. Io rispetto le persone, non ho mai parlato male delle persone, ho sempre ragionato sulle idee, ho cercato di avviare un dialogo su Facebook, perché il dialogo mi sia uno strumento importante, ma ho visto che io dicevo le cose 100, 100, chi mi rispondeva, ah quindi tu stai dicendo che è 250, no qua sto dicendo che è 100, ah quindi 250, allora è trasportato, basta, noi in avanti interveniamo soltanto su 
deve essere istituzionale e non è da tipo mi dispiace e io spero di ritornarci come spero che vengano fatti altri appuntamenti sia in Consiglio Comunale che pubblici però quello che mi aspetto mi auguro che tutti vi do è il discorso delle domande che dovevamo fare a chi oggi può dare le risposte non posso darle io come amministratore o gli assessori le risposte che le ha posto anche con il primo quesito benissimo se ha fatto una relazione sulle difficoltà del, del, della situazione idrica all'interno della gestione del campo lavoro io non le posso dare le risposte non le abbiamo mai abbiamo il referente di una società che vuole promuovere questa cosa ascoltiamo ecco qual era il significato di avere la rappresentante delle cose perché il rapporto non è un riposo è tra un riposo e con noi così come tante altre domande che sono venute qui stasera e come sono convinto ce ne saranno altre mille di domande pro, contro, un po' una via di mezzo ma quello che serve era ed è mancato stasera se non una piccola parte con qualche intervento proprio la propositività di quello che all'interno di questo documento si doveva fare, si doveva correggere e si doveva integrare. E la proposta, e chiudo la pena, che ha fatto la consigliere Pirotti, era già, mi fa piacere che l'abbia fatto, perché questo è il modo di rendere tutti i cittadini di quello che si vuole fare. Ma c'era un passaggio di incorrettezza e dico anche quello che è stato fatto. Questo documento è stato dato principalmente a tutti e 16 consigliatori membri, il sindaco, a tutti e 16 consiglieri comunali e inoltre perché lo chiedevano per avere dati anche dal punto di vista tecnici, tecnico ed essere supportati noi come amministratori è stato dato anche ai tecnici locali a tutti, da un parte, dell'altro schierati in qualsiasi modo possibile immaginare, anche a chi sapeva passare il conto proprio perché la conoscenza può portare a ragionare e a condividere un percorso il tenere il lato bombo come è stato detto stasera di ignoranza non è nella mia cultura e ripeto, democratica io ragiono in altro modo e credo che l'amministrazione almeno in questo ci ha contraddistinto almeno in questo di non prevaricare mai i diritti di nessuno e quando sono avvenuti scontri sono avvenuti per questioni come